Quand on parle une langue, c'est vrai qu'on a souvent envie de parler tout de suite comme un natif. Et même si on fait beaucoup beaucoup d'efforts, il y a parfois quelques petites choses qui sont des réflexes de notre propre langue maternelle et qui peuvent nous trahir. Aujourd'hui, on va corriger ensemble 5 erreurs que j'entends souvent mes élèves faire en français. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous aussi vous les faites et si vous êtes capable de les corriger. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur italki où je donne des cours de français et si la chaîne vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir sur mon compte Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va corriger 5 erreurs très courantes en français. Alors installez-vous bien, prenez un petit café, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti Regardez bien ces deux phrases. Laquelle est correcte selon vous Merci pour avoir surveillé les enfants ou bien Merci d'avoir surveillé les enfants. Si vous avez répondu la deuxième, bravo, c'est bien ça. Quand on veut utiliser le mot merci suivi d'un verbe, on doit utiliser la préposition de au milieu. On va voir d'autres exemples. Merci de ne pas faire de bruit. Merci d'être venu. Merci de m'avoir rappelé. Dans un contexte un peu plus officiel, même par exemple dans un magasin, en anglais on traduirait ça par please. Par exemple, merci de ne pas toucher. Please do not touch. Par contre, si on utilise merci suivi d'un nom, alors dans ce cas-là, on peut utiliser les deux, soit pour soit deux. Par exemple, merci pour votre attention ou bien merci de votre attention. Merci de, c'est légèrement plus soutenu comme niveau de langage mais on peut très bien dire les deux. Est-ce que d'après vous cette phrase est correcte Je voulais faire un gâteau mais il n'y a plus de la farine. Si vous avez répondu non, vous avez raison. Dans une phrase négative ou bien après un adverbe de quantité comme beaucoup, plus, moins, euh, etc. On utilise toujours la préposition de et c'est tout. Par exemple, elle ne veut pas de cadeaux pour son anniversaire. J'ai trop de travail aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour se garer. J'ai décidé de manger moins de sucre. C'est une petite erreur que j'entends assez souvent et que vous pouvez facilement corriger. En plus, ça va beaucoup vous aider puisque vous n'aurez même pas à vous soucier du genre ou du nombre du mot puisqu'il n'y a pas d'article. Est-ce que d'après vous, cette phrase est correcte j'ai dit toujours ce que je pensais. Si vous avez répondu non, encore une fois, vous avez raison. La phrase correcte, ce serait J'ai toujours dit ce que je pensais. Ici, l'erreur, c'était la place de toujours, la place de l'adverbe. Et particulièrement au passé composé, c'est une erreur que j'entends beaucoup. Au passé composé, on peut s'embrouiller un petit peu quand on veut faire une phrase négative ou bien une phrase avec un adverbe. Beaucoup de mes élèves s'embrouillent un peu dans l'ordre des mots parce qu'il est un peu différent de leur langue maternelle. Donc retenez bien qu'on place l'adverbe entre les deux parties du verbe, c'est-à-dire entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc l'ordre correct, ce sera « j'ai toujours dit ». Pour essayer de ne plus faire la faute, vous pouvez vous entraîner à répéter quelques phrases et à essayer de les retenir comme une petite musique 
pour vous aider à les répéter plus naturellement quand vous parlerez en français. Au passé composé, on dira donc « J'ai toujours dit ça »,« J'ai souvent dit ça »,« J'ai trop dit ça »,« J'ai encore dit ça », etc. Et pour les phrases négatives, on va avoir « Je n'ai pas dit ça », je n'ai jamais dit ça ou je n'ai pas beaucoup dit ça, etc, etc. Vous avez compris On va faire un petit test. D'après vous, laquelle de ces trois phrases est la bonne Elle m'a toujours beaucoup parlé de ses projets. Elle m'a toujours parlé beaucoup de ses projets. Elle m'a parlé toujours beaucoup de ses projets. La phrase correcte, c'était la première phrase. Elle m'a toujours beaucoup parlé de ses projets. Même s'il y a deux adverbes, on va les garder à la même place, c'est-à-dire entre les deux parties du verbe composé. Répondez oui à cette question en utilisant le verbe aimer. Est-ce que tu aimes faire du vélo Vous avez sûrement répondu une de ces deux réponses. Oui, j'aime ou bien oui, j'aime bien ou oui, je l'aime. Ces deux phrases sont grammaticalement correctes toutes les deux mais on ne va pas les utiliser exactement dans le même contexte. Ici, on parle d'une action. On parle de faire du vélo. Donc, on, il y a un verbe dans cette phrase. Et donc, à cette question, est-ce que tu aimes faire du vélo La bonne réponse, c'est oui, j'aime bien. Ou bien oui, j'aime ça. Parce que c'est une action. C'est la réponse qu'on utilisera aussi pour parler d'un concept plus général. Par exemple, est-ce que tu aimes la musique Oui, j'aime bien. Ou oui, j'aime ça. Mais dans le cas où on parle de quelque chose de très précis, on va utiliser « oui, je l'aime ». Par exemple, « Est-ce que tu aimes cette chanson ?»« Oui, je l'aime bien ». Et c'est pareil pour les personnes. « Est-ce que tu aimes bien ton nouveau collègue ?»« Oui, je l'aime bien ». Est-ce que cette phrase vous semble naturelle à cause du virus, j'ai besoin de rentrer chez moi avant 19h. Si cette phrase ne vous semble pas naturelle, c'est qu'il y a une bonne raison. La phrase est grammaticalement correcte, mais en français, naturellement, on ne dirait pas ça. On va plus naturellement dire à cause du virus, je dois rentrer chez moi avant 19h. Pourquoi pour ça, on va expliquer la définition du mot « besoin ». Un besoin, c'est quelque chose qui est considéré comme nécessaire à l'existence, c'est-à-dire à notre propre existence en tant que personne. Donc la formule « avoir besoin », ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose pour exister, pour que nous-mêmes puissions avoir une existence. Un peu philosophique, mais c'est ça. Donc quand on dit « j'ai besoin » suivi d'une action, donc c'est-à-dire d'un verbe, ça veut dire que si on ne fait pas cette chose, notre existence est remise en question. C'est-à-dire que si je ne fais pas cette chose, je vais me sentir mal ou bien il va se passer quelque chose de mal pour moi. Et que au contraire, si je fais cette chose, je vais me sentir mieux. Par exemple, j'ai besoin de te parler. Le sens de cette phrase, c'est que j'ai besoin de te parler pour me sentir mieux, moi, personnellement. Alors que si je dis je dois te parler, ici l'idée est légèrement différente. C'est-à-dire que si je dis je dois te parler, c'est parce qu'il y a des circonstances extérieures qui font que je suis obligée de te parler. Je suis d'accord que la différence entre les deux, elle est assez subtile et que parfois, 
On peut utiliser les deux selon le contexte, mais il y a des fois où c'est pas possible. Alors, est-ce que vous avez bien compris On va faire un petit test pour ça. Complétez cette phrase avec « avoir besoin » ou bien « devoir ». La bonne réponse ici, c'est « Mon train est en retard, je dois encore attendre une heure à la gare. » Ici, on parle de circonstances extérieures, c'est le train qui est en retard et donc je suis obligée, à cause du train, d'attendre à la gare. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser aussi « avoir besoin » tout simplement devant un nom, comme par exemple « pour faire ce gâteau, j'ai besoin de 3 œufs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez compris ces petites erreurs et que vous aurez le réflexe de les éviter à présent. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, French Mornings with Elisa. A très bientôt